人都到齐了吧？来，咱们开始啊！这位叫心愿的棋友发了一盘很暴力的棋局。1 9 9 6年全国团体赛，红方东方电脑柳大华，黑方象棋大师尚威。来，咱们开始，上了仙人指路对兵，柳特大兵底炮，尚大师中路炮，跳马看一下中兵。跳马，补象，出车，上士，黑方将七路马往上运，红方走一个贴身车，黑方跳正马，这些都没啥，往下走，红方进炮吃卒，来个先生夺人，主要是给家里的马留位置嘛，上大师平个炮，红方外马封车，接下来一步棋，黑方走的很有想法。给中炮拆了，红旗上马，黑方补象，踩着红炮啊，进一步，对手炮打边兵，红方挺兵活马，黑方冲起边卒，要过河了，这反正也管不了，红方起横车，冲卒拱马，往上跳，蹬一个，已经解除封锁了。黑方出车扎炮，柳特往右躲一步，跟这马呢形成联系了。上大师进车抓炮，躲了，再抓，这回不躲了，平车捉马。对手一看，我先进车保住马呀，现在我捉着你的炮，而且这里还附有平炮打车的棋，这领不丁一看黑方要反先呢。实际上，红方早有打算。他走出一步，虎口现炮。尚大师看到这步棋，可以说是相当冷静。来，先吃一口黄桃罐头，随后用象把炮踩扁。柳特也不甘示弱，来一口飞鱼，飞鱼牌草莓罐头，然后进兵赌将，就是说弃子了。黑方玩运马。红方进车捉双，马没跟，炮呢被车别住象腿了，也没跟呢。当时黑方选择的是这招，估计多数人也会这样走吧。说实话，败招应该是平一步抓兵，这个马不能要了。那么现在黑方的车从八路来到了三路，红方有一个绝佳的机会。但是很可惜，柳特大也没有走出来。既然是讲棋，咱们就拆一下。红方应该是弃车杀士，对手只能吃。红方杀士将，上将，再将，退将，吃车。吃完之后还逮着马，黑方有可能会下底炮，不敢吃马，这边抽着车呢，那就称个势。黑方将军呢也没有用了，他早晚都得退居宝马。红方下底将，再把这个象一破，这棋护卫清空了。说实话，红方优势已经非常大了。了解过后，咱们回到现场，看这儿，刚才讲了，红方应该是弃车杀士，这个最狠。现场选择回马，这招也不错，形成一个丝线牵牛。黑方的小马还是要丢，上大师平炮，柳特进兵拱车，黑方进一步，这个马是有根的。此处需要说一下，红方有一个得子的机会，我猜测柳特大就是故意没走，想得子很简单，就平个兵，这还是丝线牵牛，红方可以用车砍马。对手如果双车强马，那也不怕，吃马，黑方也吃，换，最后红方会退车吃炮，这不就得回石子了吗？回到前面，当走到这儿的时候，红方他没有平，而是往下冲，故意的，有想法，黑方双车强马。那这个棋直接换就没啥意思了，红方拱马，黑方吃马，这个炮活下来了，柳特大不换
平兵，黑方朝上跳，红方也朝上跳。现在对着马，黑方没管，卜士采车。这招实话实说，还是不够强硬，应该走马四进六，来个一马换双象。那既然已经这样了，咱们看实战啊，踩着车，红方平过来，黑方丢子了，炮被叼着，他用马生根，马也被捉着，这边还对着一个，那你说这玩意咋整？动手，红方吃马，黑方平炮，红方再拱马，黑方下底炮。先出个老帅，将将，居四平二，牵手成功。这要是把他往这一放，两个车错开，红方完了。现在就看谁快了。柳特居将落势，进兵入九宫。黑方现在差一步棋，他平局不行，红方会弃车杀底士。你不能拱，平兵居将没了，人家有老帅撑腰，电居吃居，回将呢？下底一掏，绝杀，不能吃居。要是上将，红方硬将，他只能换，平着走，红方进炮将，上三楼，红方进这个兵，吃中卒呗。退到底线，红方就甩车叫杀，咋选都是完呐。回到主线，红方进兵，准备弃车杀士，这个太快了。黑方只能被迫停止进攻，补士。红方再冲一下兵，上大师一算，这好像杀不死，来吧，平车。心想这回我可有杀了。红方的这样化解，先把车弃了一将，对手只能用士挑，再把炮弃了一将，将不能动，上士的话，红方进兵绝杀，所以黑方只能用车杀炮，这连弃了两个，红方开始往回着吧，进兵拱士将，黑方呢没用车吃兵。他直接上将，为了抢一步棋，红方拱车，黑方退炮。为了这一步，这个炮呢是给车加根的。现在黑方有资格对子儿了。红方的车呢很想过来，但是不行，被兵挡住了。向下冲，对子儿，这只能换了，打掉。换掉以后，黑方压力小了一些。自己这边呢，俩炮多子，但是目前还是红方占优啊，因为你家里没有货呀，人家兵也不少。先吃个卒，这是四比二啊，平卒，跳马，冲卒，再跳，死定了，冲这个，踩掉，足贵。再来一下就带响了，这个中兵是不是要丢啊？柳特也不冲，跳马，踩底象去，黑方将一军回去，飞象，没敢吃兵，红方马将出来，进兵，要来个小刀什么的不弯，然后抽炮，黑方弄走，叫杀，红方出帅解杀。黑方又难办了，要是把炮放这儿，看住红方跳马将，那这个兵就冲起来了。想了一下，吃兵，马不管了，将，退将，平兵，直接把老将粘墙上了。要是再把中兵一冲，彻底无解了。黑方退炮防守，红方平兵来个憋死牛。黑方已然没棋可走了，双炮得留着防守，老将不能动，边象不能飞，只剩平卒走闲
，红方兵贵神速，胜局已定。黑方投了，现在红方不用别的，就进兵给这象拱死，然后往下冲。黑方不敢打，只能看着。那红方就平兵平兵往下一冲，完事儿，这就是这一局了。亲友们，下期再见。